সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি আলম কৃষ্ণ সেন হাজিগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অফ এডুকেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক আমার কলেজের পূর্ণ নাম হলো হাজিগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অফ এডুকেশন অ্যান্ড হাজিগঞ্জ কমার্স কলেজ আমি এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত আছি বন্ধুরা কেমন আছো নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছো তো ভালো থাকার চেষ্টা করছো কারণ আমরা জানি এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্য দিয়ে রমজান অতিবাহিত হলো ঈদ গেলো আমরা তেমন আনন্দ করতে পারিনি বা অন্যান্য আনন্দের তুলনায় এই আনন্দটি একটু পৃথক ছিল তো যাই হোক একদিন সূর্য উঠবে সমস্ত মেঘ সরে যাবে বসতি আবার উঠবে গড়ে নচিকেতার গানের সেই কলিরগুলোর কথা মনে পড়ে যায় তো একদিন সব কিছু স্বাভাবিক হবে সেই পর্যন্ত আমরা সবাই সাবধানে থাকার চেষ্টা করব ভালো থাকার চেষ্টা করব আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব সরকারের নির্দেশনাগুলো আমরা মেনে চলব বন্ধুরা খেয়াল করেছো আমি লেকচারের শুরুতে একটি মাস্ক ব্যবহার করেছি আমি আশা করবো তোমরা এই মাস্কটি সবসময় বের হওয়ার সময় ব্যবহার করবে হাতে হ্যান্ডস গ্লাভ করে করে বের হবে এবং বাইরে থেকে ফিরে হ্যান্ডস গ্লাভটা খুলে তোমার হাটটি তোমার হাটটি ধুয়ে ফেলবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এবং হাত মুখ পা ধুয়ে ফেলবে আর সম্ভব হলে গোসল করে করাই উত্তম হবে আর জামা কাপড়গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে এভাবে যদি আমরা একটু কষ্ট করে আমাদের সাধারণতাগুলো অবলম্বন করি হয়তো আমরা বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারবো বন্ধুরা তো আসো আজকে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে আজকে এইচএসসি লেভেলে আমি পৌরণীতি সুশাসন পড়িয়ে থাকি তো পূর্বের ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকেও আমি পৌরণীতি সুশাসনের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম বর্ষের বা প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব তো বন্ধুরা তৃতীয় অধ্যায়ে যা আছে তা তোমরা অবশ্যই জানো যে মূল্যবোধ আইন স্বাধীনতার সাম্য এই চারটি তত্ত্ব নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়টি ঘটিত মূল্যবোধ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ভ্যালুস আইন এর প্রতিশব্দ হল লস স্বাধীনতা এর প্রতিশব্দ হল লিবার্টি অ্যান্ড সাম্য এর প্রতিশব্দ হল ইকুইরিটি তো বন্ধুরা এই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমরা আলোচনা শুরুতেই যাচ্ছি মূল্যবোধে আমরা জানি যে মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ মূল্যবোধ মূল্যবোধ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ভ্যালুস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধ মূলত দর্শন সংশ্লিষ্ট একটি ধারণা মূল্যবোধ বলতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি নির্বাচনের মানদণ্ডকে বোঝায় মানুষ আমরা জানি যে মানুষ সামাজিক জীব সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ কতগুলো বিধি বিধান নিয়ম কানুন আদর্শ মেনে চলে এগুলো সমষ্টিকেই কিন্তু আমরা মূল্যবোধ বলে থাকি বা এগুলো সমষ্টিকেই মূল্যবোধ বলে সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার আচরণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তো সামাজিক মূল্যবোধ কি সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সমাজের মানুষের আচার আচরণের মানদণ্ড বা মাপকাঠি বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই মানুষ সমাজে বাস করে থাকে বা মানুষ সমাজে বসবাস করছে বা করতে হয় তো সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে মানব কল্যাণে সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কিন্তু মানব কল্যাণ আমাদের কখনোই সম্ভব নয় এই জন্য সামাজিক মূল্যবোধ ছাড়া ব্যক্তিসত্তা বা সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধন করা সম্ভব নয় বলেই আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অনুকূলে থাকতে হয় তো সুপ্রিয় বন্ধুরা মূল্যবোধের ধারণা যাব আমরা এখন আমরা তো এই তো পেলাম মূল্যবোধ সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা এখন আমরা যাব মূল্যবোধের প্রামাণ্য সংজ্ঞার মাধ্যমে ধারণা তো আসো এখানে আমরা এখন যাচ্ছি কনসেপ্ট সরি কনসেপ্টস অফ ভ্যালুস মূল্যবোধের ধারণা আমরা এখন যাব বন্ধুরা মূল্যবোধ মূল্যবোধ যে সব মূল্যবোধের ধারণা দিতে গিয়ে আমাকে একটু বলতে হয় যে যে সব নীতিমালা বিশ্বাস দর্শন ধ্যান ধারণা বা সংকল্প মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বা আচার আচরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো সমষ্টি হলো মূল্যবোধ তো সামাজিক মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় সামাজিক বিধি বিধান ও আচার আচরণের চূড়ান্ত অর্থ ও আইনগত তাৎপর্য এই যে মূল্যবোধের এই বিষয়টা বিষয়টি কোথেকে এসেছে কিছু প্রামাণ্য সঙ্গে এখন বললেই তোমাদের স্পষ্ট হয়ে যাবে যে মূল্যবোধের ধারণাটা কোথেকে এসেছে তো বন্ধুরা সমাজ বিজ্ঞানী এফ ই মেরিল খেয়াল করুন সমাজ বিজ্ঞানী এফ 
e मेरी समाज विज्ञानी एफ इ मेरिल एर मत सामाजिक मूल्यबोध हे मानुषे ध्यान धारणा और विश्वास एम एक धरण जगह दलियों कल्याण संरक्षण करा गुरुत्वपूर्ण मानुष विवेचना कर समाज विज्ञानी एफ इ मेरिल एबारस बंधुरा एम स्पेन्सर एर मत कि एम स्पेन्सर बंधुरा एम स्पेन्सर एर मत मूल्यबोध हे एक मानदंड जा आचरण भलो मंद विचार बंधुरा एफ एम इ मेरिल एर मत मूल्यबोध हे एक मानदंड जा आचरण भलो मंद विचार सम्भव्य विभिन्न लक्ष्य होते को पचंद कर क्षेत्र व्यवहार करा अच्छा एबारे हमें तृत्य संज्ञा हिसाब से जानब एच डी स्टेम आग्रहशील जामना कर अत्यावश्यक मन कर जार प्रति तरह अगाध श्रद्धा आ एवं जा सम्पादने तरा आनंद पाए सामाजिक मूल्यबोध बोले एस टी स्टेनर संज्ञाटार मध्यमे मोटामुटी परिष्कार हलम जो मूल्यबोध की एबार से बंधुरा तो ये तीनटा संज्ञार सम्मिलित सम्मिलित जो संज्ञाटी आसे हमारे सामने से हलो सामाजिक मूल्यबोध बा मूल्यबोध बोलते से सब ध्यान धारणा श्वास रीति नीति राजनीति और दर्शन के बोझा जगह मानुषर आचार आचरण कार्यवल और दृष्टिभंगी के नियंत्रित परिचालित कर सामाजिक मूल्यबोध हो मानुषर सहयोगित सहनशीलता सहमर्मिता श्रम मर्यादा आईने शासन दानशीलता इत्यादि तो एबारस बंधुरा मूल्यबोधे पर आलोचना करब मूल्यबोधे अध्याय द्वित पॉइंट से आईन आज के आईन नहीं आलोचना करब मूल्यबोध हमारे एखे शेष मूल्यबोधे जो वैशिष्ट्य मूल्यबोध सम्पर्कित अन्य विषयगू तुम्हारा बासा पढ़े निबा अनल क्लसर माध्यम शुद्धम तुम्हारे एगुल धारणाटा दिए जाब जान तुम्हारा पढ़ते तुम्हारे बा सामने पथ अतिक्रम करते कलेज विहीन क्लस विहीन पथ अतिक्रम करते तुम्हारे सुविधा है तो बंधुरा लेक्चार तुम्हारा सबाई देखा सबाई लाइक दीवा शेयर करवा तुम्हारे तुम्हारे कमेंट्स जाना जो लेक्चार की आो सूंदर होते हम तुम्हारे परामर्श हमारे अवश्य प्रयोजन तो से परामर्श तुम्हारा कमेंट्स हाँ के जाना और की की प्रयोजन है तुम्हारे क्यों लेक्चार दी और बुझते तुम्हारे सुविधा है सूंदर भाव तुम्हारा बुझते पर सबल भाव तुम्हारा बुझते पर से विषयगू हाँ के तुम्हारा जाना कमेंट्सर माध्यम और बसि बस सबसक्राइब करवा बंधुदे देखा सबसक्राइब करवा शेयर करवा जो बंधुरा ये देखे उपकृत है तो बंधुरा एबारे हमें आलोचना करब आईन आईन बोलते कि बोझा आईन बोलते समाज स्वीकृत एवं राष्ट्रकर्तृक अनुमोदित नियम कानून के बोझा जा मानुषर बाह्यिक आचरण नियंत्रण कर आईन मानुषर मंगल प्रणयन है बंधुरा आईने द्वारा व्यक्तर साथ व्यक्तर साथ राष्ट्र राष्ट्र साथ राष्ट्र सम्पर्क निर्धारण है राष्ट्र व सार्वभौम करपक्ष कर आईन प्रणयन और प्रयोग आईन भंग कर ले शर विधान थे रही है तई पृथिवीव्यापी आज आईन भित्तिक शासन व्यवस्थार कथा बला की मैं आईन बोले थी तो आसो आईने धारणा जाब आईने धारणा कन्सेप्ट कन्सेप्ट अफ लगा आईने धारणा ते जा तो आईने धारणा देवर आगे हमें जेने निब आईन सम्पर् प्रामान्य संख्य जे सकल मनीषी विभिन्न मंत्य दिए तरह मध्य तर मध्य उल्लेख्य हल राष्ट्रविज्ञानी सार्वभौम सम्बन्धे एकत्वी धारणार प्रवक्ता अस्टिन आईने कथा आसें और अस्टिन 
কিংবা হল্যান্ড হল্যান্ডের কথা আসবে না এটা হতে পারে না কারণ তারাই আইন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষণ করেছেন গবেষণা করেছেন তো বন্ধুরা এখন অস্টিন কি বলেছেন অস্টিন বলেছে আইন হলো সার্বভৌম সার্বভৌমের নির্দেশ ইংরেজি প্রতি শব্দটা হলো ল ইজ দ্য কমান্ড অফ সার্বিন ল ইজ দ্য কমান্ড অফ সুভেরিন সুভেরিন এটা দিয়েছে অস্টিন এ ইউ এস টি আই এন অস্টিনের মতে ল ইজ দ্য কমান্ড অফ সুভেরিন আচ্ছা তো বন্ধুরা এটার এর অর্থ কি এর অর্থ হলো এর অর্থ হলো আইন হলো সার্বভৌমের নির্দেশ তো এবার আসো আমরা দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি দিয়েছেন হল্যান্ড যিনি আইনকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন এই হল্যান্ডের মতে সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মকানুনই হলো আইন বন্ধুরা আইন যদি তৈরি না হতো তাহলে আমরা বেপরা হয়ে যেতাম আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ না করে আমরা কি করতাম আমাদের আচরণকে সবার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দেশে একটা হট্টগোল সৃষ্টি করে ফেলতাম দেশে অরাজ অরাজকতা তৈরি হয়ে যেত এই আইনের কারণে আমরা অনেকেই আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি এবং এই আইনের কারণে আমাদের দেশে এখনও কি শান্তি প্রবাহিত হচ্ছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমরা তৃতীয় সংখ্যায় যাব তো তৃতীয় সংখ্যার আগে আচ্ছা এবার তৃতীয় সংখ্যায় আমরা যাব আইন সম্পর্কিত বিশ্লেষাত্মক বিশ্লেষণাত্মক ও ঐতিহাসিক ধারণার সার্থক সমন্বয় আমেরিকান ভৌতপূর্ব রাষ্ট্রপতি যিনি যার মতো রাষ্ট্রপতি আমেরিকায় আর আসবে না এরকমটা মনে করা হয় তার নাম হলো উইলসন তিনি আইন সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন সেটি হলো আইন হলো স্থায়ী আচার আচরণ ব্যবহার চিন্তাধারার সেই অংশ যা সাধারণ নিয়ম নিয়মাবলী হিসেবে সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পেছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিদ্যমান এই কথাটির মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আইন সম্পর্কে একটি সুন্দর তথ্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এছাড়াও বন্ধুরা বার্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্কার বলেছেন যে বার্কার একটু বানানো দেখুন বার্কার তিনি আইন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন সেটি হলো সেটি হলো যে আইন সামাজিক ন্যায় বা ন্যায় নীতির বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন সমাজ এবং রাষ্ট্র সরকারের নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করবে তো বন্ধুরা এই বার্কারের এই সংজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে আমরা আমার আইন কি এবার আমরা এই চারটি সংজ্ঞার বিশ্লেষণাত্মক একটি সংজ্ঞায় উপনীত হতে পেরেছি যার সঙ্গে আমি বলতে পারি যে আইন হলো মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণে মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে সকল বিধি নিষেধ প্রণয়ন করে সাধারণতভাবে সেগুলোকে আমরা আইন বলে থাকি তো এইবার আমরা আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংজ্ঞা এবং আইনের সম্পর্কে আমরা ধারণা পাওয়ার পরে আমরা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে জানতে যেতে যাচ্ছি সেটা হলো আইন কত প্রকার ও কি কি আসলে আমরা আইনের প্রকার ভেদে যাই বন্ধুরা আইন মূলত দুই প্রকার একটি হলো জাতীয় আইন একটি আন্তর্জাতিক আইন জাতীয় আইন আন্তর্জাতিক আইন আচ্ছা এবার আসো জাতীয় আইন চার প্রকার প্রথম হলো সরকারি আইন তার আসো আমরা এখানে লিখনের মাধ্যমে বিষয়টা দেখি সরকারি আইন দ্বিতীয়টা হলো 
बेसरकारी आईन जतियों आईन चार प्रकार जथा सरकारी आईन बेसरकारी आईन एरपर तृत्य हलो व्यक्तिक केंद्रिक आंतर्जा आईन ए सरकार केंद्रिक आंतर्जा आईन व्यक्तिक व्यक्तिक केंद्रिक आंतर्जा सरकारी आईन प्रथम लिखल सरकारी आईन एट तीन भागे भाग कर सांविधानिक आईन प्रशासनिक आईन फौजदारी आईन आसो विश्लेषण कर देखी तीन भागे विभक्त सांविधानिक आईन तर प्रशासनिक आईन आईन फौजदारी आईन फौजदारी आईन सांविधानिक आईन के भागे विभक्त कर लिखित आईन अलिखित आईन लिखित आईन अलिखित आईन एन आंतर्जा आईन तो आंतर्जा आईन टाइम बुझाते आंतर्जा आईन कई भागे विभक्त बंधुरा आंतर्जा आईन हल तीन भागे विभक्त जथा एक हलो शांति संक्रांत आंतर्जा आईन आसने लेखन माध्यम तुम्हारे देखी तुम्हारे बुझते सुविधा हो शांति संक्रांत आंतर्जा आईन द्वित हलो युद्ध संक्रांत आंतर्जा आईन अच्छा तृत्य हलो निरापत्ता संक्रांत आंतर्जा आईन प्रकार भेद प्रथम हलो आईन दुई प्रकार जथा जतियों आईन आंतर्जा आईन जतियों आईन चार प्रकार जथा सरकारी आईन बेसर आईन व्यक्तिक केंद्रिक आंतर्जा आईन सरकार कर आंतर्जा आईन अच्छा एबारस सरकारी आईन के आज तीन भागे विभक्त कर सांविधानिक आईन प्रशासनिक आईन फौजदारी आईन सांविधानिक आईन के आज दो भागे विभक्त कर लिखित आईन अलिखित आईन अच्छा एब आंतर्जा आईन के तीन भागे विभक्त कर शांति संक्रांत आईन जुद्ध संक्रांत आईन और तृत्य हलो निरपेक्ष ओ सरि बंधुरा एक भूल करपत्ता ना इन निरपेक्षता 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 संक्रांत आंतर्जा आईन तो आज के क्लस शिखल मूल्यबोध का मूल्यबोध प्रमाण संख्या मूल्यबोध पूर्णांग संख्या एरपर शिखल आईन का आईने प्रमाण संख्या किसान मनीषी आईने संख्या 
এবং আইনের প্রকার ব্যাখ্যা শিখলাম তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি তোমরা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং বাসায় থাকবা নিরাপদে থাকবা যে যখন যে অনলাইন ক্লাসগুলো আসবে সেগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বা সেগুলো তোমরা অধ্যয়ন করবা সেগুলো তোমরা দেখবা শুনবা এবং অনুধাবন করবা অবশেষে তোমরা অনুশীলন করবে অনুশীলনের মাধ্যমে এই পড়াগুলো তোমাদের অধ্যয়ন হলে পরীক্ষা তোমরা ভালো ফলাফল করতে পারবে আর বন্ধুরা বাসায় থাকার চেষ্টা করবা কোনোভাবেই তোমরা বাসা থেকে বের হবা না বিনা প্রয়োজনে তোমরা বাসা থেকে কোনোভাবেই বের হবা না তোমরা বাসায় যতক্ষণ থাকবা ততক্ষণ তোমরা নিরাপদে থাকবা কারণ আমরা ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি যে সেই সুদূর চীন থেকে আজ ঘরের পাশে পার্শ্ববর্তী বাড়িতেও কি করোনা ভাইরাস এসে পড়েছে অতএব আমাদের আরও সচেতন হতে হবে তো সবাইকে এখানে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস শেষ করছি ক্লাসটি শেষ করার আগে তোমাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার ক্লাসটি তোমরা বেশি বেশি লাইক দিবা শেয়ার করবা কমেন্টস করবা এবং সাবস্ক্রাইব করবা এবং বন্ধুদের সাথে এটি শেয়ার করবে বেশি বেশি শেয়ার করলে তোমার যে বন্ধুরা অনলাইনে ক্লাস পাচ্ছে না তারা উপকৃত হবে আর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পাস করেছে বা যারা ভালো রেজাল্ট করেছে তাদের জন্য তাদেরকে আমার কলেজ হাজিগঞ্জ কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমার কলেজে এসে ঘুরে যাওয়ার জন্য সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি হাজিগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অ্যান্ড হাজিগঞ্জ কমার্স কলেজ হাজিগঞ্জ টার্মিনালে অবস্থিত এখানে সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশে আমাদের কলেজটি অবস্থিত এই কলেজে সায়েন্স আর্টস কমার্স সব বিষয়ে অধ্যয়ন করা যায় তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবারও শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ